Muy buenas a todos jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Bienvenidos como siempre a Juegos Perdidos y nuevamente también a Ilaisa. Para mí es un placer el poder contar con vuestra compañía y por supuesto gracias por el apoyo al canal y también a esta serie. Y recordad que si os gusta pues podéis aportar vuestro granito de arena con vuestros comentarios, un poquito de flipa para saber qué os está pareciendo la serie y por supuesto dale like, un pequeño corazoncito, una mano y un me gusta hacia arriba, un pulgar hacia arriba, no cuesta nada. Y suscríbete para estar al corriente de este maravilloso canal que es Juegos Perdidos. Bueno, pues como bien sabéis, estamos ya en el capítulo 4. Seguimos todavía con bastante incertidumbre acerca de por qué razón eh, en Scandan quiere que trabajemos, quiere que trabajemos eh, nuevamente en Ilaisa. También incertidumbre con la propuesta de trabajo de Soren. Hay bastantes frentes abiertos y mientras tanto estamos nosotros que parece que estamos intentando pasar página. Parece que ocurrió algo con el tal Damien. Es posible que a lo mejor tuviéramos algún tipo de relación amorosa. Da la sensación que Damien era un, un trabajador dentro de nuestro equipo. Era un desarrollador también de, de Ileisa. Y después de tres años, pues ya sabéis, estamos aquí escuchando a pacientes, probando nuestro nuestro propio programa y ahora se nos eh, RAE nos ha indicado de que oye por qué no lo pruebas como cliente no como terapeuta sino como como cliente como paciente en este caso así tendrías las dos caras de la moneda ¿no? así podríamos investigar a fondo bueno estamos en el capítulo 4 a ver qué tenemos por aquí hace un día precioso cuando ha llegado este calor pensaba que todavía era invierno una suave brisa sopla desde el lago y mueve con delicadeza las hojas de los árboles. Todo huele muy bien. ¿Por qué no he aprovechado este día tan hermoso? Debería estar aquí fuera, caminando por la orilla. Todo está tranquilo, en calma, transmite satisfacción. Ahora veo lo especial que es esto. Creo, creo que no siempre fue así, pero no estoy segura. Sé que algún momento tuve problemas, pero fue hace mucho tiempo. ¿Cuándo fue? No me acuerdo. Este preciso instante parece extenderse hasta el infinito. Siempre ha existido, siempre existirá. Inmutable, perfecto. La superficie del lago es de un azul muy brillante. Oye, ¿cuándo te apuestas a que estamos metidos dentro de Eliza? ¿Y si estamos dentro de Eliza? Y esto es... ¿Recordáis que en las terapias en PS nos habla acerca de... Eh, te propongo que pruebes eh, no sé qué de la pesca, no sé qué de... En plan para relajación. Mm, a ver, un azul en el que podría perderme. Siempre azul. Well, what do you think? Mm, me lo suponía. It was, it was nice. It was like I could close my eyes and feel myself in another place. No sé si es Eliza o es el programa este que está haciendo el Soren. Parece ser que es este. But I didn't completely lose awareness of the real world. It was more like a mental state that I was... Remarkable technology, isn't it? I've had others who tried it tell me it's akin to a state of higher consciousness. Aware, but totally serene, totally peaceful. Una botella de whisky y da un, y de un mueble bar y se sirve Here's una copa. Here's a thought experiment for you. Say there was a certain medical procedure that could remove your suffering. No side effects, no cost, just an operation that would make you permanently happy. Would you get it? You have these philosopher types arguing you shouldn't do that because sadness and suffering are part of what it means to be human. Or that the happiness you'd experience isn't real, so it doesn't count. What a load of bullshit. If there was something effective at taking my pain away and otherwise harmless, I, I refuse to believe that being alive means having to suffer. Su voz suena muy ronca. ¿Cuánto habrá bebido antes de que yo llegara? Oh, forgive me, I forgot to ask. Would you like some scotch as well? No, gracias. I'm okay. Levanta la botella y la examina. The Glen Caddam. Beautiful, light, luminous taste. Not peaty at all. Lovely stuff. 
Ah, if only psychotherapy worked as well as a single glass of well-made whiskey, huh? If alcohol wasn't poison, I wouldn't have to invent anything now, would I? I do think we did some good work at Skanda, but I always knew there were going to be limits to the Eliza approach. I was a counseling psychologist for a long time, you know. I understand the shortcomings better than anyone. So much of it can feel like a waste of time, talking through everything, dredging up the past over and over again, trying and failing to change our habits and routines. It's all going to look completely ineffectual compared to what comes next. With direct stimulation and induced dreaming, we can take control of our own brains in a way that's never been possible before. There's no reason we couldn't just eliminate this epidemic of despair for everyone, everyone in the world. Imagine it. Anger. Depression, emptiness, anxiety, jealousy, every kind of unhappiness you can think of, obsolete. And to think Rainer wanted nothing to do with this. <laughs> He didn't think it was possible. Rainer is one of the ones who thinks negative emotions are important. He told me he thinks pain should be regulated, not eliminated. After all, why would anyone write a poem or make art if they only felt happiness? He also said he was afraid of the way it would look in the media. A company as large as Skanda coming out with a product that changes the brain to make you happy. All the sorry excuses we have for public intellectuals today would throw a fit about how this... It's better if a small startup takes the fall if public opinion turns against this technology. That's the kind of calculus he was doing. Those are the objections he claimed to have, at least. There's another one I suspect he had. If people are self-sufficient, they don't need an ongoing support system. A system provided by an all-knowing paternalistic presence like Skanda. Y entiendo lo que quiere decir, ¿no? Que si consiguen... Si lo que están desarrollando lo consigue, entonces, claro, ya la gente ya no tiene sufrimiento, por lo cual los psicólogos no son necesarios. Un sistema terapéutico no es... Pre es o sea, es completamente prescindible. Es evidente. Es lógico. Yes. Yes, I do. It's quite the accusation, I know. Bueno, es que sea una acusación grave, es que es lógico. Si han desarrollado un sistema para eh, ayudar a las personas eh, que tienen problemas de salud mental, si erradicas los problemas de salud mental, ya no necesitas ese sistema. Por lo cual, entonces, ¿qué haces? Not something I'd come out and say in public, not yet. And but you see the people who come to Eliza regularly, it's part of their lives now. The more they integrate with Skanda's mental wellness tools, the more they'd be adrift without mm -hmm. them. Bienestar mental. That's the real dystopia, don't you think? Rendered helpless without the guidance of computer algorithms. Total dependency on the system. Ah, excuse me for one second. Suelen salir de habitación a toda pieza por algún motivo, dejándome con muchas preguntas en la cabeza. ¿Querría que suprimieran del todo mi sufrimiento? ¿Es mejor dejarlo estar? Erlen. Oye, ¿puedo preguntarte algo acerca de Demian? Ok. ¿Qué quieres saber de él? Pues, ¿cómo era como persona? ¿Quieres que lo describa? Si te parece bien. No quiero obligarte si te incomoda. Pero me ayudará a saber cómo era. Un arquitecto e ingeniero de software brillante. Una de las personas más sinceras que he conocido. Creía en la bondad de las personas y quería ayudar. Nuestro proyecto de terapia digital no fue un encargo de los directivos. Lo empezamos nosotros. Ya veo. El propio Damien pasó por momentos duros. No pudo obtener la ayuda que necesitaba. Por eso quería cambiar las cosas. Ojalá hubiera podido. Gracias. Esto va a sonar raro, pero... A veces cuando me quedo hasta tarde en la oficina y se me cierran los ojos sueño con él. Nunca lo conocí en persona. Pero es como si sintiera su presencia. Como si de alguna manera hubiera entrado en el sistema en forma de código. <risa> ya sé que solo son cosas de mi imaginación. No creo en los fantasmas. Vale, pues esto no hemos interactuado en la casa de Ray. Me lo he dejado. 
Me recuerda a los cuadros que hay en la sala de la terapia. Conociendo a Soren, esto será de algún artista famoso y le habrá costado una fortuna. Las botellas están bastante llenas. Quizás esté controlando. A Soren le gusta ese estilo de decoración. No recuerdo cómo se llamaba. Es moderno, de alrededor de mitad de siglo. Tiene un término específico, ¿no? Vale, esto se repite. Es que estaba pensando que a lo mejor si le daba dos veces te decía otros, otros mensajes distintos. A ver. Ya he volvido. Me ha ido al baño. Se le ha llenado prácticamente del Evelyn, todo. Evelyn, I really think you of all people might understand what I'm trying to do here. Eh, pues no sé si lo entiendo. I'm not sure that I do. You don't think it's dangerous. You're essentially making technology that changes what people think is real. Evelyn, you're much more concerned than you used to be about this kind of thing. I remember when you would dive headfirst into anything that held a promise, even a fleeting one, to help humanity. What changed your mind to make you so wary, so skeptical? Can I ask you something, Soren? What did you tell Damien? Oh, this again. Don't tell me we had all of this wonderful conversation tonight and now you're trying to blame me for Damien. Who put you up to this? Was was it Nora, Rainer? I just want to know the truth, sorry. Nobody thought we could do it. You remember that. There was skepticism from day one. I had to defend us constantly from other project managers who didn't like that we existed, who wanted our budget and resources for themselves. Some of those were vicious, vicious fights. Amid all that, I had to be a leader, too. Part of that meant giving everyone on the team accurate information. So I was honest, honest in saying there were forces that sought to kill our project. And I was honest when I said we'd never survive if we didn't have something to show for our work. That was the reality. Without a product, we would be nothing. A guy like Rainer has access to anything he wants. If your pitch and demo isn't in the top 1% of what's out there, why would he be interested? That's what we were up against. So many mornings, I would get into work and see Damien there. At first, I thought he was getting up earlier than me, but then I noticed he was still wearing the same shirt from the day before. Then... One morning, I got it. Evelyn, please. I wanted everyone on the team to be healthy. I think that's so obvious it doesn't need to be said, but I'll say it now if you think I was deliberately trying to harm him. Did I instruct you to work until you injured yourselves? No, absolutely not. It was a tragedy, and I'm very sorry that it happened. I wish it hadn't. No, me hemos suicidado. But I wasn't telling Damien to pull all-nighters. He was an adult. He made his own decisions about how he was going to work. And besides, what about your role in all this? If you noticed him not taking care of himself, you could have mentioned it. None of that behavior was unusual for Skanda anyway. It was part of our reputation, part of the culture. There isn't a single cause you can isolate in a case. Sitting in one place for too long. Chronic stress. Both those are risk factors. Evelyn, I'm truly, truly sorry about what happened today. He had a bright future, and it was a shock to all of us. But the answers here aren't simple ones. Dwelling on it isn't going to bring him back, nor is discussing the huge number of potential causes of pulmonary embolism. Embolia pulmonar? It happened, and now we have to move on. It felt like everything stopped. All of the work we were doing might as well have crumbled into dust. We were trying to build something to help the world, and we got lost along the way. What was the point? There didn't seem to be a point. Any I know that you cared about him. The process of grief can go on for some time. But you're taking the right steps. You're regaining your sense of purpose, aren't you? The experience of suffering is what makes us want to end suffering. It's late, and I've, I've had quite a bit to drink. So I'll tell you a secret, Evelyn. Alguna copa de más, así que te contaré un secreto. I said I want to end human suffering, which makes me sound very altruistic. But I'm not doing it for humankind. I'm doing it for myself. I have nothing. I've ruined every relationship I was ever in. I hardly ever see my kids, and, well, they hate me anyway. I want to end my own suffering, but I can't bring myself to do it the traditional way. That's why I pursued this technology. That's why I wanted to exist. La forma tradicional sería suicidándose, fíjate. 
The idea that everyone else could use it too, it's just a bonus. ¿Estás bien? Soren, are you okay? No, not at all. I'm aware of that. I'm not a good person, Evelyn. Neither is Rainer, of course, but at least I'm honest with myself about that. So, now that that's all out in the open, you probably want to head home before it gets too late. Don't let me keep you. Yes, I'll get going. I hope you can feel better. No, I'll be fine. Just please consider it, Evelyn. You and I are both more familiar with pain than we might wish to be. What if you could take that away? Each of us has a destiny to fulfill. I truly believe that. I'm sure yours will come into focus soon. Bueno. Tiene sentido, ¿no? Que el hombre pues tenga una vida solitaria y y claro, dice, pues al final es una utopía, ¿no? Eliminar por completo el sufrimiento en ese sentido de una forma tecnológica. Pero claro, como está sufriendo, lo elimino y así no sufro. Así dejo de pensar en estas cosas. Esta conversación ha acabado siendo agotadora. ¿De verdad es la promesa de alcanzar esa nueva tecnología lo que le hace seguir adelante? Vale. Me suena haber visto a esa persona antes. Tal vez coincidimos al ir al trabajo. Puede que él también trabaje en Scandal. A veces me da la impresión de que toda la ciudad lo hace. Está viendo algo y sonríe. Se le inclina el móvil, puede ver de refiero en la pantalla. Es un vídeo de gatitos. <ríe> Muy bien. Seguridad. A ver. Mensajes. Por los viejos tiempos, otra parrafada más. Esto es para ponerte en contexto. Siempre te mandan estos artículos y tal, y bueno, te enteras de algunas cosas. Bueno, este es mi último día en Escanda. ¿Qué puedo decir? Es el fin de una era. Cuando llegué aquí, esto era solo una esperanza, un sueño, una visión. Mark Foras. Hombre, Mark, se ha ido. Detenerse, mirar atrás y ver lo mucho que hemos logrado en las últimas dos décadas es increíble, como mínimo. Echaré de menos al viejo equipo y a todos los que estuvieron en las trincheras conmigo. <ríe> ya sabéis quiénes sois. ¿Os acordáis de aquellas zarzas con las que tanto se arañaba la gente en el campus? ¿O de cuando la red dejó de funcionar y Raj tuvo que alojar todos nuestros documentos internos desde su garaje? ¿Y de la vez en que intentamos lanzar la gran actualización de Polaris justo cuando llegó el peor vendaval de la década? Los más veteranos de Scanda también saben cómo mandar un correo masivo a toda la empresa, aunque el departamento de sistemas crea que deshabilitó esta función. Lo siento, Stuart. Ojalá pudiera decir que todo fue viento en popa, pero como en cualquier trabajo, hubo ciertos desacuerdos, momentos en los cuales eh, lo que me parecía claramente el camino correcto no era tan evidente para otros. Valoro una atmósfera de apertura y franqueza en mis interacciones y pensé que todos los demás aquí también lo hacían, pero conforme crecíamos, supongo que fue inevitable que con contratáramos a un grupo cada vez más grande de personas con un estilo de comunicación completamente distinto al que estoy acostumbrado. Respecto a ciertas situaciones concretas, me gustaría disculparme en cualquiera al que haya ofendido con mi manera de expresar mis opiniones. Para los que pregunten a dónde iré, la respuesta es por ahora ningún sitio. Pasaré un tiempo con mi familia antes de pensar en mi siguiente paso. El mundo exterior ahora es distinto, con nuevos desafíos y nuevos horizontes. Quizás este perro viejo aprenda algunos trucos nuevos con el tiempo. Gracias por ser el mejor equipo de ingenieros del mundo. Me enorgullece haber servido a vuestro lado. Celsior, Mark. Así que al final lo han echado o se va. Encuesta de satisfacción. Hola, en Escanda nos esforzamos eh, continuamente para proporcionar entornos de trabajo valiosos y fortalecerlos para todos nuestros colaboradores, incluyendo a contratistas como tú. Para ello, realizamos una encuesta de forma periódica a este grupo para entender mejor cómo podemos mejorar aún más tu experiencia en Escanda. Nos interesan tus comentarios respecto a tu experiencia como contratista en Scanda con el puesto de representante contratada. Si deseas participar en este sondeo, solo tienes que responder a este mensaje. Pipi, 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 no puedo responder. Y no tengas prisa. Es como vídeo postales o 
GIFs animados, sí, algo así, ¿no? Relajantes. Vale, está cookie. No vamos para casa, ¿no? Supongo. A dormir. Ah, pues no. A trabajar. Entonces hemos dormido ya. Hombre, ha volvido. Hello, Paramen. Yes, yes. Uh, we can just Podemos hacerlo así. We can do that. ¿Qué te trae por aquí? What brings you here today? Um, uh... ¿Me puedes decir en qué piensas? It's okay to tell me what's on your mind. I am, um, well, me tomo las pastillas y la lío parda. <risa> I slept with Sylvia. ¡Ostras, qué grande! <risa> Hombre, pero no era para eso. <risa> to think I'm so nervous about approaching her that I went and got therapy here. A week later, we happened to be in the library and I just started talking with her. We talked and talked and then everything just happened. Like a train following tracks laid out for it years ago. Crazy thing. Craziest thing. Now I'm confounded. Absolutely confounded. How did that happen? And also, why did it happen? I'm thinking, was something wrong? Did, did I do something wrong? Did she do something wrong? Did she think I was another person? I have no idea if we have a relationship now or what. It happened so fast. I mean, it, it was wonderful. It felt so right. But now what? No, I'm not for this deal. <laughs> I'm actually more frightened now than I was before. Me ha asustado ahora que antes. <laughs> sí, bueno. Podemos... <laughs> matizarlo de esta forma, ¿no? Cuando estás deseando algo durante muchísimo tiempo, lo consigues y te quedas en plan, bueno, ¿y ahora qué? ¿No? Es como un, intentar alcanzar una meta, un reto, y luego cuando ya lo has conseguido, pues hay un, un momento de vacío, de reflexión en el que dices, ya está. No es comparable, pero yo recuerdo en mi juventud que estaba deseoso de comprarme la camiseta de mi, de mi equipo favorito de fútbol. Y estuve durante mucho tiempo ahorrando. Recuerdo que... Y cuando digo mucho tiempo es porque yo, claro, al ser estudiante, pues entonces, al no poder trabajar, al no estar trabajando, mejor dicho, entonces, eh, cuando mis padres me daban algo de dinero para el autobús, en vez de irme en autobús, pues me iban dando. O cuando me daban dinero para comprar el pan y había sobraba algo de dinero, pues me quedaba mejor con, con lo poquito que sobraba. Y estoy hablando en pesetas, ¿eh? Estoy hablando en pesetas, no estoy hablando en euros ni historias de esas, porque en aquel tiempo pues, mis padres me daban 500 pesetas para el autobús y para luego después almorzar o para tomarme una, sí, un almuerzo tomarme algo en el colegio pues yo terminaba sin comer absolutamente nada y todo para ahorrar porque en aquel tiempo la camiseta costaba dinero. Y yo recuerdo llegar a ahorrar durante tiempo meses y posiblemente más de un año para comprarme la camiseta y cuando ya tenía el dinero me quedé pensando ¿y ahora qué? ya tienes el dinero, ¿por qué no la compras? y yo pensaba ¿en serio voy a gastarme dinero en una camiseta? Y con lo que me había costado yo consideraba que no que no, no valía la pena no valía la pena así que seguí ahorrando y ya está, no la compré al final de verdad no la compré pero bueno, ¿por qué ha venido esto? Pues porque este tío, pues supuestamente tenía ahí unas, unas ideas, unos ideales, o en este caso una meta, o un sueño, mejor dicho. Y como lo ha conseguido todo de forma tan rápida, ahora incluso es peor. ¿Verdad? Es interesante. Debería decirle algo, ¿verdad? Mandarle un mensaje o algo por el estilo que hago. What if she decides to pretend I don't exist? Me parece que tienes miedo de algo. It seems to me you're afraid of something. Yes, yes. I'm quite worried. Vexed. Terrified, really. What do I do? <laughs> eh, aumento de agitación. I need to say something. Follow up somehow, right? Hombre, evidentemente sí. Y más todavía con lo que, con lo que la has liado. In the Heian period of classical Japanese history, you were supposed to send a poem, a morning after poem. Is that too stuffy? I don't appear like some ridiculous court noble. <laughs> uh, something casual is better, right? Hey, how are you? Did you have fun? I sure did. Oh, I don't know. No, eso queda un poco feo. I don't know what our status is right now. 
There's another problem, too. Another really big problem. How do I tell Liz? Wait, of course, I'm not going to tell her. That, that, that would hurt her. What? O sea, que ya tenía pareja. Did I mention this last time? I have a sort of girlfriend. Ah, pero como eres tan cerdo, tío. This is nice. The kind of person everyone approves of. Well, I should probably marry her. Yeah. I, uh, I suppose I might have taken a bit of a sledgehammer to the... Why did I do that? I keep coming back to my own inability to explain myself. ¿Por qué crees que no puedes explicarte? Why do you think you're unable to explain yourself? Well, because I thought Sylvia was so wonderful and it turned out... It turned out that she liked me too and... I mean, I'd love to pursue a relationship with Sylvia without harming Liz. <laughs> I'm not sure that's possible though, right? I can't believe this. I got what I wanted and it ruined my life. What I tell Liz? She doesn't deserve someone like me who does things like this. I ruined it. Ruined everything. Podrías describir a qué te refieres cuando dices que lo has arruinado todo. Can you describe what you mean when you say you ruined everything? Well, what is there left now? I've overturned my entire existence in one night. The real problem here is Sylvia. The whole situation with her. I can't stop thinking about her now. It's bad. Oh, it's bad. It's constant. It's relentless. Even now, I can still, I can still feel her, smell her. You're a computer. You don't know what that's like, do you? I need a way to forget this. I need a way to put all that out of my mind. That is tonto. My brain is completely out of order. I'm being punished. And the punishment reaches cosmic levels of irony for me. Do you know why? I used to hate, absolutely hate, self-pitying novels by men who were messed up over a relationship and couldn't get over it. Oh, she was wild and beautiful. Oh, a force of nature. Nobody could understand her, etc., etc. I thought I was so much better than those types of writers. And now? <laughs> oh, yes. I get it. Oh, I understand it now. Ah, lo entiendo. So much pain. ¿Por qué pensabas que era mu que eras mucho mejor que esos escritores? Why did you think you were so much better than those types of writers? Because it was such a cliche. Now I'm wondering, am I going to be next? Is that my fate? Am I going to become the next straight male English professor whose one published novel is about not being able to get over a girl? Ugh, you have to be kidding me. I can't allow myself that fate. I had something better to pursue, didn't I? I have to write about something else. My life has to be the story of something else, but ugh, I don't know where to go from here. I need to try to get over this. I need to get over her. I must. Yes, I must. There, there, there's no way I'm going to let this ruin everything. If I tell this everything and apologize sincerely and strike the memory of Sylvia from my mind, I still might save this. It will take great care and cunning, but I may be able to wend my way through this treacherous path I now find myself upon. Mate. En la siguiente vez que vengas. No vas a decir que, que ha vuelto constante con Silvia y que Elise te ha dejado. Even though I fear at any moment I might slip and tumble into the crevice below. Dead. Dead. Never seen or heard from again. Oh, sweet dark death. Te recomiendo que pruebes el programa llamado Praderas. Solomon, I'm going to suggest you try a program called Meadowlands. Puede que te ayude a despejarte. It may help you take your mind off things. Me encontrarás en la aplicación. You can find it inside the Skanda Wellness app on your phone. Vale. Try it for about 15 minutes each day, in the morning or evening. Meadowlands. Praderas. Me no voy a la pradera. Familiar ground, grass and warmth. Reverting to my childhood, the state of nature. Yeah, this is a good recommendation. Vaya. No ha venido la pena. Yes, you are a... You are a genius, in fact. You. Computer program, wiser than you know. I'm sure this is exactly what I need to revert to a state of wonder at this moment when the mundane world and all its entanglements seem too much to bear. You will get a reminder to check in with us in a few weeks. Huh, I'll be back sooner than that if this works. <laughs> We hope to see you back soon, Harriman. Thank you for speaking with Eliza, your personal counseling. Goodbye. See you. Yes, yeah, see you. Si esto funciona, volveré incluso antes. Subimos de nivel ya. Esto es una chorrada, tío. Porque esto. Digo yo que es una chorrada. No tiene nada que ver conmigo. Si yo no hago nada. Yo simplemente lo veis siguiente, siguiente, siguiente y ya está. 
Sé que debería mantener la confidencialidad y eso haré, pero uh, a veces desearía poder hablar con alguien de los clientes que pasan por aquí. Hombre, Evelyn, hello. Acabo de cerrar la próxima ronda de financiación. Grupo Inversor Asia Pacífico. Tiene mucho interés en esta tecnología. Imagina el potencial que tendría esto en el mercado asiático. Sobrecogedor. Enhorabuena. Gracias. He trabajado en muchos proyectos, pero con este tengo un buen presentimiento. Como que va a llegar lejos, que dejará huella en el universo. ¿No preferirías eso, hacer cuentas para Reiner? No sé qué quiero hacer. Él solo quiere cuantificarlo todo. Nunca entenderá que hay cosas que no se pueden simplificar con números. ¿Cómo te sientes? ¿Uno, cinco, dos con tres? ¿Cinco de cuánto? ¿Cinco de cuánto? ¿Ves? Es ridículo. Pensar que los sentimientos pueden reducirse a estos simples puntos de datos, me alegro de no trabajar más para él. Y la estimulación directa proporciona más información y más, com más compleja. También hay más formas de estudiarla. Imagina lo que se podría hacer con un corpus de sensaciones sin filtro. Conceptos, imágenes, ideas, sensaciones... Oye, ¿estás ahí? Uh, sí. Vale. Tengo otra reunión, hablamos luego. Dejé de hacer... Eso sería muy duro, eso sería muy cruel. Después de lo que nos dijo ayer, te decimos, no, no, es que estoy, estoy aquí ocupada, que tengo un combate Pokémon. <risa> Tampoco es cuestión de ser tan crueles. A ver, espero que esté recibiendo suficiente luz en esta esquina. Parece un poco solitaria. Su experiencia como estudiante de posgrado no tiene nada que ver con la mía. ¿Cómo es posible que tenga tiempo para eso? Nos vamos. Hora de recibir al siguiente cliente. Hombre. Maya, ¿qué tal? Hello, Maya. Thank you for coming back. Yeah. I mean, I wish I could afford a real therapist, but This is just gonna have to do. Sorry, I don't know if you're sensitive to that or. <laughs> Por qué no empezamos? Get started. Sure. So uh, I feel worse than before. <laughs> Definitely worse. Um, I played the game you told me to with the meadows and stuff, and um, ah, bueno. it was nice. <laughs> es verdad, es que está al terminar. La, la terapia dijo dice me dices que tengo que jugar a eso de tengo que meterme en eso de los prados y tal y tal dice, no me recomiendas un juego en el que vaya pegándole tiros a los zombies <ríe> para desahogarme but when i got back to the real world everything was the same i don't know why you people think i can stand in a nice place for 15 minutes and that'll make things magically better am i wrong am i, am I... Am I misunderstanding something here? It isn't making me more successful. It isn't giving me opportunities. I mean, I feel like I'm already in my mid-30s and I'm like running out of time to get established as an artist. And meanwhile, the people I know are being written up and celebrated and winning awards. And all I have is, all I have is being jealous of them. ¿De dónde crees que provienen esos sentimientos? Where do you think these feelings come from? It's the popularity. It's all a popularity contest, you know? It's like it's like high school all over again. I hate it. I guess I'm just not that funny or pretty or catty enough to attract followers. I mean, I work and I work and, and, I, and I work to make things and I never get traction. I have things to say. I really do. But when I open my mouth, it's like time stops. And time starts again when I finish. So nobody reacts or anything. It's like a curse from mythology. And meanwhile... These other people, people my age, people younger than me, they're well on their way to these wonderful, fulfilling, artistic... And, I don't know, seeing that happen... Seeing that happen over and over again, it's making it hard to... Hard to continue to be friendly with them. I try, I really try to hold it back, but knowing all these people are way more successful than me, it's... It's difficult. 
It's like a millstone around my neck, strangling me, drowning me. I, I can't stop myself, even though I know it's ruining things. I, I, I wish I could escape. I wish I could not care. But then something comes up again, and I'm trapped inside it all over again. Puedes decirme un ejemplo de algo que surja y provoque esto. What's an example of something that comes up that causes this? Well, there's <clears throat> there's one woman in particular, and her work is. I don't get it. I just, I don't understand. She gets so much money and support for this basic, basic shit. And somehow everyone's predisposed to like her. I mean, maybe I do get it. I, I feel like people pay attention to her work, not because it's good on its own, but because supporting her feels like the right thing to do. The way she's aligned herself, it's like, if you support her, it means you're cool, you're in with the cool kids. And if I'm not publicly supportive of her and generally tolerant of her mediocre work, then I'm the bad one. I'm the, which I guess maybe I am. It's not fair. I hate that there's this part of me. It's such an ugly part. Pobrecilla. But it's there. It's there. ¿Crees que estaría mejor sin esa parte de ti? Do you think you would be better off without that part of you? Es que el concepto de sufrimiento, uf, claro, lo que el otro quiere quitar es, eh, uf, es muy relativo, porque para ti qué es sufrimiento, sufrir por la muerte de un ser querido, claro, eso sería lo más, lo más lógico, ¿no? Pero y este sufrimiento que tiene que ver con envidias, etcétera, etcétera, ¿cómo, cómo se puede catalogar, no? ¿Cómo eliminas un sufrimiento que tiene que ver con el otro lleva una camiseta y me gusta esa camiseta y le queda mejor que la mía y tal y tal? Eso, eso ojito, ¿eh? Es complejo, ¿eh? You know, I don't know. In the past I probably would have said, no, it's important for me to have my sense of judgment, for me to know what good art is and what isn't. Now I'm wondering if maybe that hasn't been more of a hindrance than a help to me. Maybe I should just forget all that. Forget about trying to do this thing. I'm sick of trying and wanting. I'm sick of parties. I'm sick of art. I'm sick of the idea of art. I I'm sick of my own art, which nobody likes. Not even myself. Something has to change. Something drastic has to happen to change things. Oh, that reminds me. Um, I got your message about revealing my data the other day, and I think... Well, hell, maybe I'm fine with it. Just take it all. Revelar mis datos el otro día. Vale, Maya, parece que te interesa participar en el modo transparencia. Okay, Maya. It sounds like you're interested in participating in transparency mode. Revísame si tienes alguna pregunta acerca de su funcionamiento. Let me know if you have any questions about. Uh, I don't know. I'm gonna let you. Look at my life, right? Everything. Gracias por preguntar por el modo transparencia. Thank you for asking about transparency mode. El modo transparencia es una nueva función experimental de Eliza. Transparency mode is an experimental new feature for Eliza. Tus comunicaciones para ayudarte mejor. It allows me to analyze your communications in order to help you better. Para participar, debes permitirme acceder a ciertos datos personales. To participate, you must grant me access to certain personal data. Esto incluye tus comunicaciones personales como correos electrónicos y historiales de chat. This includes your personal communications, such as email and chat histories. Compartir estos datos mejora mi capacidad para ayudarte. Sharing this data improves my ability to help you. Some guy at the bar was yammering at me about how it's a terrible idea because they're gonna surveil me or something. But what the hell? I can't use my life history for anything. It's a ruin already. Please, do what you want with it. Por eso ya. God, I feel like I'm donating my body to science. <laughs> Please confirm that you would like to enable transparency mode. Yes, do it. Invade my privacy. Invade it like the Visigoths invaded Rome. I don't know why I said that. <laughs> that was a really weird thing to say. <laughs> Los Visigodos invadieron Roma. <laughs> I did not understand your response. I would like to participate in transparency mode. 
Okay, Maya. I have registered you for transparency mode. Cool. Wouldn't life be easy if all I had to do was follow your directions? Like the lady sitting in the chair across from me. I envy you. I honestly do. Las condiciones de uso y la política de privacidad están disponibles en el portal de servicios de Scanda. The terms of service and privacy policy are available in the Scanda service portal. Por favor, lee detenidamente estos documentos. Please read and review these documents. Yeah. No, for sure. I study. Closely study. Every software user agreement I get. <laughs> claro, claro. <laughs> That's a joke. I really just click agree as fast as I can. Thank you, Maya. We hope to see you back soon. Yeah, yeah, I know. Thank you for speaking with Eliza, your personal counseling partner. Molaría que luego después entre los pacientes estuviera hubiera seis conexiones entre unos y otros. Estaría chulo. Goodbye. Bye. Pues que llegan aquí y, y no, no se les ve que estén. O sea, la sensación no es que estén súper felices después. Convincente. Sí, como para darnos el, el móvil, ¿no? Y echar un vistazo en su móvil. Well, look who's got access to transparency mode all of a sudden. The client asked for it by name. I guess she heard about it somewhere and wanted it. I didn't know it existed. Yeah, we don't really talk about it right now. It's a little sensitive. It's possible Skanda contacted her directly. They recruit for the program from a pool of regular customers. Usually, transparency mode is only handled by the highest level proxies since there's a lot of trust required there. But you were given access to it right after the request. It's a little odd. I wonder if someone at HQ hasn't taken a particular interest in your proxy career. Or maybe Eliza just likes me. <laughs> it would, wouldn't it? I never thought people would willingly open themselves up like this. Aren't there a lot of very private things in people's messages? Yes and no. The truth is usually pretty. People text each other, where are you? I'm by the elevator. Way more than they share their deep, dark secrets. The critics who are always going on about privacy? Well, the important thing is that everyone participating in transparency mode specifically agreed to it. It's completely voluntary. We're upfront about what data we collect and how we use it so people can go in aware of the choices they're making. Buena idea. No me gustaría que se le diera un mal uso. No pretendía cuestionar tu forma de gestionarlo. I didn't mean to question your handling of it. <laughs> Sorry, I might be a little defensive. There are a lot of people who want to see us fail for whatever reason. Just something that happens when you try to change things. Some people get so used to their misery they can't imagine it any other way. Anyway, you should get an email about it, but transparency mode is really straightforward. It's even simpler than being a proxy, which is saying something. You just read a few messages and answer some questions. That's it. You can start it whenever you're ready. Sure. Se nota la diferencia entre este agua y la de la sala de conferencia de la central de Escanda. Es curioso cómo todo tiene que ser sofisticado en justa medida. Seguro que Nora tendrá, tendría algo que decir al respecto. Así que si nos ha dado permiso para mirar sus mensajes, creo que hace unos años tan solo la idea de algo así habría levantado polémica. Pero no tuvo ningún problema. Quería hacerlo. Qué cubierto está el cielo. Mark Forrest. Venga. Estimada Evelyn, enhorabuena, ha sido seleccionada para proporcionar información adicional al corpus de aprendizaje de Eliza mediante el acceso a la función especial llamada modo de transparencia. ¿Cómo funciona, ¿Cómo funciona el modo de transparencia? Te presentarán imágenes de las comunicaciones personales de un cliente. Revisa esas comunicaciones y determina el estado mental del cliente. Eliza también creará, creará un modelo para el estado mental del cliente. Eliza hará preguntas designadas para contrastar su modelo con sus conclusiones acerca del cliente. Preguntas frecuentes. ¿Cómo sé si estoy haciendo un buen uso del modo transparencia? Analiza cuidadosamente el material recibido y contesta con sinceridad las preguntas creadas por el modelo de Leisa. <coughs> Perdón. Tu aportación es importante, tanto si concuerda con Leisa como si no. ¿Cuáles son las reglas y regulaciones de privacidad que se aplican a la información que veo en el modo de transparencia? Escanda se toma muy en serio la privacidad. 
como representante, ya es aceptario para los acuerdos de confidencialidad y otros para proteger la privacidad de nuestros clientes. Estos acuerdos y protecciones también se aplican para la información presentada en el modo transparencia. ¿Tiene escándalo el derecho de mostrarme las comunicaciones privadas de otros ciudadanos? Sí. Los clientes participantes han firmado exenciones dándonos permiso para ayudar, para, perdón, recuperar la información para brindarles una mejor ayuda como parte de nuestra investigación en curso. Pues muy bien, muy rico. Vale. Correos leídos 0 de 8. Mensajes leídos 0 de 2. Vale, pues a ver, ¿qué tiene por aquí? Esto es para viajes compartidos. No creo que necesite verlo. ¿Vido? ¿Vendrá de vídeo? No entiendo los nombres que los desarrolladores le ponen a sus aplicaciones. Esto ya es incómodo. Me enseñaría a mirar sus dibujos. Oh, pues no, no lo veo tan incómodo. Así podemos entender un poco si es buena o es mala. Vale, Garrett. A nadie le importo, le importa una mierda. Por favor, para, odio cuando estás así. Solamente digo la verdad. No me digas que finja que todo va bien. A nadie le importa una mierda. Es solo un hecho. No sé cómo ayudarte cuando te pones así. Lo sé, nadie puede. ¿Has pensado en hacer terapia? Ya hago terapia. Oh, lo siento. Hago terapia. Estoy medicándome. Hice una realidad virtual en la que estaba en el bosque acerca de un rollo, arroyo. ¿Cómo va a hacer eso que a la gente le importe mi trabajo? Eso no cambia una mierda. Oh, mira, siento que estés pasando por un momento difícil. Odio esto, joder. Lo siento. No estás ayudando. No sé qué puedo hacer. ¿Qué se supone que debo hacer? No sé cómo podría ayudarte. Maya. Garrett. Jen. A ver. ¿Has visto la nueva, lo nuevo de Forsbeck? Sí, creo que es bastante... ¿Crees que es bastante cutre? Sí que lo es. Era aburrido y egocéntrico. No me llamaba nada. ¿Por qué sigue? ¿Por qué todo el mundo la adora? Lugar correcto en el mundo correcto, supongo. Sus amigos dirigen esas noticias, tiene un podcast con ellos. Lo único que se le da bien es tener esa imagen de ser un genio. Así que creo que la gente asume que lo es. Pero esta mediocre de verdad que no lo entiendo. Ahora me hundo en el espacio del, del para siempre. O sea, ¿qué clase de mierda es esa? En serio, es malísimo. <risa> oh, y creo que también socializa y sale un montón. Como que está en todas las fiestas, por lo que he visto al menos. Siempre está ahí charlando con la gente. Bueno, pues que le den. Porque es... ¿Por qué es así el mundo? Así es el mundo. Lo odio. Recuerdo haber estado súper contenta cuando acabé el instituto. No me di cuenta de que ser adulta significaba... Significa es... Eh, ser adulta significa... Madre mía, qué mal escrito está esto, ¿no? No me di cuenta de que ser adulta significa es el instituto una y otra vez. Es solo un ridículo concurso de popularidad contra idiotas. Uf, ya ves, siento que no te encuentres bien, pero... ¿Tomamos algo pronto? Estoy bien, sí, claro. Tomamos algo cuando quieras. Vale... Me centraré en ver solo lo que me piden. Scanda Wilness. A ver. Empezamos por aquí. Tu viaje con Amadou, actualizado, precio, tal, 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 nota. Se añade una tarifa de limpieza de 150 dólares a este viaje. Los viajeros son responsables de incidentes como el derramamiento de comida y bebida o la regurgitación involuntaria e inesperada. Esta tarifa ayuda a su conductor a mantener el vehículo limpio y seguro para que otras personas lo disfruten. Mm. Bueno. La exposición de primavera ya está cerca. Oh, viento, si llega el invierno. ¿Puede la primavera estar muy lejos? Ahora hace un tiempo frío e invernal, pero eso solo puede significar una cosa. La primavera debe estar en camino. Y eso significa que ya es hora de prepararse para la exposición anual de primavera de la Galería Spencer Spross. Spross. Celebrada en abril, nuestra exposición de primavera es famosa por resaltar algunos de los mejores y más emocionantes talentos artísticos en la región de Puget Sound. Puget Sound o Puget Sound, como se diga. 
Manténgase al tanto para más información incluyendo la lista de artistas, lugar y mucho más. Próximamente. Estamos increíblemente emocionados por mostrarles a estos increíbles artistas. Y la 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 la... Esto se... Aquí se les ha colado esto en inglés. Por el momento visiten nuestra página web para ver las exposiciones de años pasados, además de leer las entrevistas realizadas a artistas, conservadores y fans sobre sus opiniones respecto al evento. Rowan y el equipo de Galería Spencer Spurs. ¿Quién es la más sexy? ¿Quién es la más sexy? Tienes 11 mensajes nuevos en PyUp. Te adoran y muchísimo. En las últimas 24 horas has recibido 11 mensajes nuevos en PyUp. Aquí tienes una, una muestra. He visto en tu perfil que eres artista. Felicidades. Me encantan las tías arist, arist, artistoides. <ríe> Cuéntame más. Hola, chica unicornio. Yo también soy un artista. ¿Qué clase de arte haces? Yo ahora mismo hago mezclas usando arcillas y plástico para crear criaturas de aspecto retorcido de tus pesadillas o el infierno. Jaja, ¿y a ti qué te interesa? ¡Ey! Y aún hay más. Inicia sesión en tu cuenta para ver el resto de tus mensajes. O sea, se ha conectado en un sitio ahí. ¿Quién es la Max Sexy? <ríe> Pair Out. No sé qué significa Pair. Pair. No sé qué significa, pero bueno, a lo mejor es un esto de citas o algo así. Eh, gracias por su entrega de la exposición prima, eh, primaveral de la Galería Spencer Pro. Por desgracia, pensamos que su trabajo no es adecuado para la exposición. No obstante, apreciamos que se tomara su tiempo para compartirlo con nosotros. Buah, chaval. Pobrecilla. Saturación. Hola, Maya. Quería agradecerte que te tomaras la molestia de enviarnos tu presentación. Tu perspectiva nos parece interesante y bien planteada. Ha sido una decisión difícil para nosotros, pero finalmente hemos optado por no seguir adelante con tu proyecto. Aún así, mantente en contacto e informanos de tus proyectos. Siempre es posible que trabajemos juntos en el futuro. Francis Soltero. Espero que hayas tenido unas fiestas maravillosas y que el nuevo año te traiga éxito. Mucha suerte, Francis. Los nombres, a, los nombres son súper... Yo no sé si es, que, si es que los nombres están traducidos directamente del inglés, pero son súper eh, curiosos, ¿eh? Maya, gracias por darnos la oportunidad de leer Saturación. No es el tipo de obra que buscamos, pero esperamos que seas capaz de encontrarle un sitio en otra parte. Vamos, que te pete. Vale, oferta especial para clientes de Leisa. Por ser una de nuestras clientes más apreciadas, queremos darte la oportunidad de participar en la primera versión de una nueva herramienta que tiene el potencial de mejorar significativamente el nivel de terapia que recibes de Leisa. Esta nueva herramienta requiere que nos des acceso de forma voluntaria a algunas de tus cuentas, como tu correo electrónico y tu historial de chat. La información de estas cuentas será analizada por Elisa para que, para, aportarte, o, perdón, para que aporte una mayor contexto a tu personalidad, carácter y condiciones de vida. Los datos serán procesados independientemente de cualquier información de identificación personal y nunca serán compartidos con otras divisiones de escándalo ni con terceros, salvo en el caso excepcional de que se nos exija cumplir con una citación válida u otra orden judicial. Para más información, incluyendo preguntas frecuentes útiles y las condiciones de servicio y política de privacidad completas, por favor visita el portal de soporte técnico Escanda. Un saludo, Edwin Park. Para esto es lo de transparencia, ¿no? 25% de descuento, Bacon Hill Press. Maya, nuestro objetivo en Bacon Hill Press es darle a nuestros lectores el mejor arte se secuencial y las mejores historias de artistas emergentes tanto nacionales como internacionales. En nuestros 10 años de historia hemos publicado algunas de las voces más laureadas de los cómics más actuales, incluyendo a múltiples ganadores de premios Eisner y Ignatz. Esta dedicación a la calidad tiene un precio. Dependemos de nuestros clientes y patrocinadores para llegar al final de mes y poder seguir ayudando a que estas voces sean escuchadas. Por eso, solo por hoy, te ofrecemos un descuento limitado del 25% en todas nuestras obras. Visita nuestra página de tienda para aprovechar esta oferta mientras está disponible. Con tu ayuda podremos continuar trayéndote los mejores cómics de moda. Pues muy bien. Vale, ya están leídos todos. Indica si estás de acuerdo o en desacuerdo con las conclusiones de Leisa. En resumen, Maya es infeliz. De acuerdo. Maya está intentando ser famosa. Sí. Los esfuerzos de Maya para ser famosa son infructíferos. De acuerdo. Sí. Bueno, más que famosa, no, no estaría del todo de acuerdo con que quiere ser famosa, sino que quiere... Es que está ahí en la línea. 
la sensación que ella tiene es que alguien se fije en lo que está haciendo, no que se quiere ser famosa directamente. Es que eso es muy relativo, ¿eh? porque la sensación que da es que nadie se fija en lo que ella hace. Entonces, ella lo que quiere es simplemente reconocimiento, pero no significa que quiera ser famosa como los demás, o por lo menos... A mí la sensación que me das es esa. Así que yo pondría que no estoy de acuerdo en esto. ¿eh? ¿Maya está intentando ser famosa? No. Solamente quiere reconocimiento, pero no significa que quiera fama. Simplemente reconocimiento. Lo justo y necesario. Yo estoy convencido de que eh, si en algún sitio le dicen nos gusta tu trabajo, con eso ella sería feliz. Oh. No sé si me gusta saber tantas cosas acerca de alguien que no conozco. No sé por qué, pero me cansa. Hey, ¿querías volver a quedar para tomar café o algo? Quiero comentarte una cosa que ha pasado. ¿Estás bien? Sí, solo quería preguntarte una cosa. ¿Quedamos donde sea? ¿Qué ha pasado? Te lo cuento. Una cosa del trabajo. No es nada grave, de verdad. Pero quería saber tu opinión. Y no quiero, hacer... no quiero contarlo por escrito. Nos vamos al café. Ahí está. Thanks for meeting up with me on kind of short notice. I didn't mean to worry you, it's just something I wanted to talk about. It's fine. What happened? Well, what happened was, where should I start? First of all, Rainer wants Eliza to be more than something that's used just he sees it as more of a general system for talking to people, like a personal assistant. The counseling is just one of a whole range of apps he has in mind for the future. Nice so I've heard. Okay, so in service of developing these things, Rainer wants us to make copies of Eliza's core data and hand it off to multiple teams around the world. Some of them not even Skanda teams. Contractors, vendors, random partners. Sounds hmm. like a big file to move around. It is, but that's not the problem. What's the problem? Well, so we're fine with sharing Eliza with whoever wants it. Anyone just gets access to the corpus. Sounds like a pretty typical process. That's how big companies work, isn't it? I know, but... It just feels wrong to let all these teams poke and prod at it like it's a specimen for them to dissect. Para que lo entendamos es un poco como los engines, el motor gráfico de un, o sea, alguien crea un motor gráfico, tenemos el motor gráfico, por ejemplo, en Unreal, y luego después todo el mundo utiliza ese motor gráfico. No necesariamente que tiene que ser un juego el que o una desarrolladora la que ha inventado ese motor gráfico y que luego después solamente lo utilicen ellos únicamente sino que luego después lo utilizan pues, otras desarrolladoras. Entonces, yo lo veo desde esa perspectiva, ¿no? salvando las diferencias y evidentemente con muchas o con bastante distancia lo que está aquí explicando. Pero es eso, ¿no? Puede ser que a lo mejor sea la intención de, oye, pues ya que tenemos esto, esta especie de cerebro, si otros lo quieren también, pues tienen que pasar por el aro, ¿no? Pienso, ¿eh? Pienso que se refiere a eso. Bueno, pasar por el aro, me refiero al hecho de que, de que pueden sacar rentabilidad. Eso, ¿no? Y que cada uno saque su, su propio su propio Eliza. Sacar dinero, si esto al final es sacar dinero. Eliza is built from people's real thoughts and feelings. I wouldn't say it has humanity, but it was built from humanity. Bueno, no estamos diciendo que los que tengan eso vayan a sacar dinero, pero sí que el que lo vende, que es en este caso es Ryan. Ese sí, que lo, ese sí que va a sacar rentabilidad. Y estos que van a utilizarlo, pues será para sus propios fines, con la intención evidentemente de ganar dinero. O sea, es que esto está todo inventado. There's something there. So when Rainer talks about it like we'll just duplicate this data set and have the labs do whatever it is they're going to do, how do we know they'll treat it with the respect it deserves and not just pry it open? It bothers me. I know, it's silly. I know it's just data. I shouldn't care about this stuff. Erland. Esta es la primera vez que he visto a alguien preocuparse por esto. This is the first time I've heard a concern like this raised. I know where you're coming from though. Sometimes you grow attached to the things you work on. Like really attached. Yeah, I've put a lot of thought and work into Eliza since I inherited it. It's natural that maybe I'm a little protective, right? I thought maybe you'd feel the same way. Bueno, a lo mejor eh, tengo que ser un poquito más relativo con referencia a lo que os he dicho, ¿no? Que no sea simple y llanamente el hecho de vender ese, ese corpus del que están hablando, ¿no? Sino que sea el Reiner este lo que quiere es ponerlo a prueba también. 
Es una forma de decir, mira, os lo cedemos por aquí por allá y lo ponemos a prueba. También. Es como una especie de auditoría, pudiera ser. No solo y exclusivamente para venderlo a la competencia y que ellos hagan su Ileisa. Todo eso que de atrás. Sí, estoy de acuerdo contigo. Solo es un conjunto de datos. Stop attributing human qualities to this piece of data. It's not the same thing as real people. It's just a corpus that has nothing to do with the people that generated it. And besides, don't you want Eliza to help more people? This is how we get there. ¿Ves? Vale, muy bien. Me había adelantado yo pensando que se refería a eso, ¿no? Que, que el Ryan Rester, que no significa que no, que no se haga, que eso está claro, ¿no? Es, con el ejemplo del motor gráfico os lo he ejemplificado, valga redundancia. Al final... Eh, el motor Unreal, Unreal eh, en este caso, pues gana dinero. Los desarrolladores ganan dinero mientras se sigue utilizando ese motor gráfico en otros juegos. Pero bueno, la sensación es que quieren poner a prueba el Aisa, lo quieren poner más a prueba eh, en otros en laboratorios y en otros lugares del mundo, eh, supuestamente para filtrarlo, para, para eliminar sus posibles defectos, pero claro, esto significa que sale de aquí. And who am I to argue with that? These are reasonable points, but I don't know. I think maybe something does live on. Even when you take the names out, even when you anonymize everything, people's stories are still inside there in some form, in some way. I just want to make sure we have some respect for them. Claro. Welcome to your first moral decision in tech, Berlin. It certainly won't be your last. It's not much of a decision. Like you said, I don't really have a choice. Hmm. I just have to go along with it. I was so amazingly lucky to get this opportunity. Running the whole Eliza program almost as soon as I graduated college. Rainer took a big chance on me. I can't just walk away from that. No puedo renunciar así como así. Besides, if I left because of something like this, I'd be giving up all the ways I can make a difference by staying. Eh, ojo, porque dice, ¿qué opciones tiene? Dice, va, ah, pues no tengo ninguna. Sí, tienes una. Coger y decir, mira, moralmente yo no puedo hacer esto, así que me voy. Pero el tío está diciendo, no, no, le sigo la corriente y ya está. Que yo tengo mi forma de pensar, sí, pero yo le sigo la corriente. Rainer no es una mala persona, ni siquiera. Está solo pushing por sus propios goles. Vale, ahora lo está excusando. I need to see this through. I'll do what he's asking me to do. Ah, pues entonces, ¿para qué me pregunta? Sorry, thanks for listening to me talk in this confused way. I'm usually more together than this. I've probably kept you from something. No, it's okay. I'd already finished up work for the day when you text. People seem to assume I'm busy, but I'm really not. Not these days. Later tonight, I'm going to visit a friend, but that's all I have going on. Okay. Well, sorry. You can stop apologizing too. <risa> Puedes dejar de disculparte. Right. No, right. Thanks, Evelyn. Sí, lo siento. Digo, vale. Well, I for one should get back to the office. Another meeting. Is it with the team in Romania? No, the Boston office this time. It's late for them, so I should try to get it done quickly. Erland se va a toda prisa a su reunión. ¿Debería pedirme otro café? Sí, que sí, claro que sí, hombre. ¿Qué tal tu primer modo de, transparen de transparencia? Te lo iba a preguntar en cuanto terminaste, pero no te vi en la oficina. Mm, ha ido bien. O por lo menos eso me ha parecido. Tampoco es que era muy complicado, ¿sabes? No había demasiadas preguntas. Pensé que habría más. Sí, por lo que sea, siempre es muy conciso. Y las preguntas son muy cortas. Pensé que tú me dirías por qué. Esta función se implantó cuando yo ya no estaba, así que no sé. Si me preguntas... Creo que el ISE solo necesita la confirmación de un ser humano para asegurarse de que todo va bien. Es como si ya supiera que tiene las respuestas correctas. Lo que lo convertiría en un sistema bastante avanzado. No conozco ningún otro programa que pueda hacer eso. Quizá Rainer tenga razón. 
o es muy optimista. Respecto a la capacidad de Leisa de entender a las personas y actuar como ellas. No sé si me lo termino de creer, pero supongo que algunas cosas son impresionantes. Pues sí. Me siento afortunada. Afortunada por estar aquí y presenciar esta revolución. Y también por haberte conocido. Me lo pasé muy bien contigo el otro día. Y yo también. Ah, sí. Podrías pasarte por aquí otra vez algún día. Me tengo que ir. Nos vemos. Pues guay. Lo busqué. Como Revi significa la luz que pasa a través de las hojas. Algo que puedes ver cuando el sol brilla. Mm, podría intentar llevar algo un poco más colorido. Le preguntó su nombre a Erland y escribió Aaron. Debería pedirle a sus clientes que deletren sus nombres. Claro, Erland, Aaron. Claro, Aaron. Claro, en inglés suena muy parecido. Daniel. Hora de ir al piso de Nora. Llego a lo que parece ser uno de los edificios más viejos de Capitol Hill. Me pregunto cuánto tiempo más aguantará. Últimamente parece que todo se reemplaza. Hey, oh, sorry about the mess. Está un poco desoderado, pero tampoco es un desastre. Solo está todo desperdigado. Hay aparatos electrónicos por oh, todos lados. Fine. Not like my place is super clean or anything. Is this all music equipment? Most of it. There are some controllers I was working on too. I wanted to create this real-time control apparatus. You know, like that thing that Imogen Heap uses? ¿Quién? Who? You don't know who that is? Uh, okay, I'm totally going to show you some videos later. I wanted my version to react to changes in my body temperature too, so it could get more excited as the set went on. Or maybe it would really get going if I had a fever. <laughs> <laughs> oh, I like that idea. Turning sickness into art. Do you want anything to drink? Or I could set up a basic patch on the Euro rack for you to play around with. No, gracias. Euro crack. Euro crack, no. Euro rack. Un patch básico de Euro rack. A basic patch on the Euro rack. Are you nervous? I think the best way to learn music is just diving in all the way. If you're willing to experiment and play around, you will learn so much. Mm. Estoy aquí para I'm really here to visit with you. Okay. Well, sure. Let me see if this amp is still working. After the show, it went kind of a little strange. Music technology is just like any other kind. You take the inputs and you translate them to the outputs. Once you learn the basic principles, it all just flows from there. Oh, that gives me an idea. You could take metrics from Eliza Sessions and have them direct a dynamic music. Like if you took the head tilt value or the eye tracking and use them to drive the parameters of pitch and filter, you'd be like... Hay que reconocer que, que las voces están muy curradas, ¿eh? No sé si se repiten, supongo que sí, habrá voces que se repitan, digo yo. Pero, o sea, actores de doblaje que hagan varios papeles, pero la verdad es que la interpretación está muy currada, está muy chula, ¿eh? Está muy bien. Creo que sí. Um, I think I do. Oh, I miss having access to those cameras and sensors. I should have kept some instead of returning them to Skanta like a good girl. Vale, disculpar si veis un cortecito, eh, por lo menos lo notaréis en la música. Tengo que ponerle un pausa un momento a la grabación porque me estaban llamando al teléfono. Seguimos. I bet those components would have enjoyed being liberated for the purpose of art instead of being used to degrade our humanity one little bit at a time. ¿No te gusta cómo están las cosas ahora? You don't like where things have gone? I'm worried, Evelyn. Sure, maybe this huge database of people's deep dark secrets is going to be used 100% properly. 
Maybe it will always be kept completely safe, and we can completely trust Skanda to do the right thing. Now, and in the future. Ten years from now. Twenty years from now. Sorry, I know you still might work there. I just have so little confidence in these big tech companies right now. They act like they have all the answers, instead of listening to people's concerns. And if you ask them why they aren't listening, they can't even explain the reasoning in a clear way. They just want to win. En ese caso, si nos damos cuenta, tenemos dos, dos partes completamente distintas, opuestas, ¿no? El Ryaner este con, con el Ryaner, digo yo. Sí, bueno, Reiner con Skanda, que evidentemente lo que quieren es ganar dinero. Mientras que en el caso de Soner, da la sensación como que es un es un objetivo más eh, eh, más humano, ¿no? Podríamos decirlo de alguna forma. Pero Claro, al final también el tema financiero está ahí, ¿no? O sea, el tema económico también, también es importante. Pero por lo que nos digo, Soren, que estaba ahí un poco el hombre bebido, la sensación es que hay más humanidad en su, en su plan y en su proyecto. You've been a proxy for a while. I bet you've already seen some privacy mistakes, or at least some things that made you think. Yeah, I have. <laughs> I knew it. A guy like Rainer doesn't get that he might not be allowed to do certain things. Is that really the future you want to help build? It, it's not even that I don't trust Rainer, even though I don't. I wouldn't trust anyone with a store of data like that. It wouldn't be so difficult for employers, government, anyone to combine different sources together and eventually learn everything about you. Everything. They'll know your face, your body, your medical history, and now everything you told the counselor in private too. It's kind of like a nightmare to imagine it. That's why I left. That's why I thought it was important for me to stop. El objetivo sigue siendo cautivador, ayudar a la gente. ¿No crees que yo pueda cambiar las cosas desde dentro? Yo también tengo esas dudas. Yeah, I have those doubts too. <sighs> If I still worked for Rainer and I said these things, I'd be called a troublemaker, and he'd find a way to get rid of me. You know how it works, Evelyn. You have to be a true believer to last long at a place like that. Once you develop doubts, you are committing. Are you a true believer? No, pero podría fingir serlo. Quizá quiera que me convenza. Probably not. He said something strange recently. He thinks Eliza could be the base for some kind of general artificial intelligence. No. Strong AI? Really? Ugh. There's something about the books these guys read, the conferences they go to. Everything is so totalizing, so utopian. I think it messes with the... I don't think you could spend longer than a few days in a tech company executive suite before you completely lose touch with the real world. Sí, no sé qué pensar al respecto. Yeah, I don't know what to think. Well, we could talk through it. Say Rainer is right, huh? And Eliza becomes the basis for human-like machine intelligence. What does that mean for you? How do you want to take responsibility for that? Okay, I need a drink now. Hold your thought and let me make drinks. You like absinthe, don't you? Absinthe, I mean. Absinthe? Mmm, you'll like this. Vale, ahora interacción aquí, poca. Un gatito. Un gatito chiquitito. Dijo que era... Que ese era un modular. Supongo que los llaman sintetizadores modulares porque están hechos con módulos. Modular. Creo que de aquí no voy a pasar. <risa> vale. Me pregunto cómo pretenden que uno sepa qué sonidos van juntos. Me parece complicado y extrañamente arbitrario. Vale. conmigo antes, siento haber estado tan raro recuerda que no tienes que disculparte <risa> cierto esto, ¿qué te parecen los objetivos que tiene Rainer para Elisa? como cuando dice que si recuperamos los suficientes datos podría convertirse en una inteligencia general creo que al menos podremos engañar a la gente no, eso no pasará en un futuro cercano Rainer es listo pero no termina de entender la tecnología y sus límites Se supone que soy un experto en estas cosas. La SIA eran mi especialidad cuando estudiaba, así que sé que el estado actual de la SIA está muy por detrás de lo que el público cree. 
pero cuando escucho a Rainer empiezo a pensar que lo que dice podría ser posible. Parece que puede modificar la realidad a su alrededor. ¿Quién sabe? Tal vez yo no tenga la suficiente imaginación para verlo desde su perspectiva. Y Leisa tiene datos extremadamente detallados de miles de clientes. Su forma de hablar, movimientos faciales, expresiones, descripciones de cómo es la vida para la gente... No creo que haya existido jamás hasta ahora un corpus como ese. Y seguimos añadiendo elementos y sigue mejorando. Así que es posible que en un futuro Eraisa pueda imitar a un ser humano de forma general. Pero cuando abundan los programas que no pueden distinguirse de las personas reales, ¿cómo defines lo que es real? Puede que, ningún, puede que nunca vuelvas a saber con seguridad si un mensaje viene de una persona real. No me lo quito de la cabeza. ¿Y si se hace realidad? ¿Y si Eleisa se convierte en un ser in, sintiente? Yo no sé si es un verdadero peligro. ¿Quién sabe lo que será posible en el futuro? Es Skynet. No tengo muy claro lo que quieres decir con eso. ¿Cómo sabes que tú mismo eres un ser sintiente? Sintiente. Ajá, no lo sé. Buena pregunta, ahora que lo pienso. Podría decir que siento que soy consciente si supiera lo que significa. ¿Por qué me impediría decir... Pero, ¿qué me impediría decir que siento que soy consciente incluso si solo estoy diciendo lo que creo que quieres oír? ¿Y si mi pura consciencia es una ilusión? No lo había pensado. Vaya, estoy alucinando con todo esto, perdona. Venga, va. Nos ponemos aquí en plan Matrix. Esto ha hecho reflexionar a filósofos. Sí, tenía que leer algunos, lo sé. Me alegro de que no te moleste hablar conmigo de estas cosas. No me molesta. Pero seguro que no tienes ninguna pregunta técnica. Esto es más divertido. Pero tienes razón, puede que me esté precipitando. Siento mandarte tantos mensajes. Erlen. Vale, siento sentir. Sí, ¿verdad? Ups. Gracias por escucharme. De nada. Siento sentir. <risa> Hey, hey, who's that texting you so much? Has Evelyn found a special friend? ¿Qué diría si fuera así? No, no es eso. No, it's not like that. Ah, oh, too bad. It's this guy named Erland. I guess he's the new head of engineering for Eliza. Huh, I never heard of him. He must have started recently? Yeah, less than a year ago. Right out of school. Oh, wow. A little baby engineer. How cute. <laughs> Ever since I met him, he's been messaging me a lot. My goodness, so he likes you. I don't think it's like that. No? Isn't that the textbook case of liking someone? Lots of messages all the time? It's really more like he needs some kind of mentor figure. He reminds me of how we were when we graduated. Unsure what to think about the decisions these companies make, how they're made. I hope you're telling him to run away while he still can. When he first introduced himself, he said he had questions for me about Eliza, so I said, sure, feel free to ask. I thought he meant, like, technical or architectural questions. Instead, he wanted to talk more generally. What was the code name for Eliza during development? What was Damien like? Or if I think the same way Rainer does about Eliza's future. And you told him, no, Rainer is clearly in some bizarro world, right? That it's a tech executive's utopian fantasy, at least not in the way he thinks. Yo tenía animal lo que pensara por sí mismo. Bueno, ¿quién soy yo para decírselo? I tried to encourage him to think for himself. Ah, uh, Evelyn. I could see what this is really. Look, I don't know much about the motivation in your life, but if it's truly your desire to continue to improve Eliza, then you should go back to Skanda headquarters and work for Rainer and earn a big salary. At least you know what you're getting into. You would be surrounded by smart people and advanced technology. It would be nice. I understand it. And while you're in that position, maybe you could uh, develop some kind of next level AI. <laughs> Who knows, right? It's only that I can't imagine your technology will only be used for good things. Maybe Reiner promises that it will be. Do you trust him? What about the person who comes after him? What if the company merges with another one and the leadership changes? I wish I didn't sound so negative about this, but lately it's been a soul-searching time for me and my friends in tech. We have a lot of conversations about what we can do when our work is so easily used for morally questionable purposes. Do we try to control how our inventions are applied? Is that even possible? Or do we say, we only invented it, we didn't tell you how to use it, it's not our fault. That's why I envy you a little bit for wandering off like you did. Sometimes I think that's the only real solution, to walk away. I know that wasn't exactly a positive thing for you, Evelyn, but I wonder if it's the better choice in the end. 
doing nothing. Technically, I worked at a bookstore for part of the time. That's mostly it. It's weird. It feels like no time at all. I can hardly remember any of it. For me, it's hard to imagine. I always have to be working, and I get so unhappy and restless if I'm not doing something all the time. What is it like to do nothing? Well, at first, I tried to be productive. I would get up in the morning like I meant to go to work, get dressed, try to do a personal project or something. It didn't last for long. I told myself I just needed to take it easy for a while and unwind. Things at Skanda had been so intense and so emotional, I didn't even realize it. I felt like I'd been crumpled up into a tight. I wasn't sure I'd ever be able to relax again. I wish I could say I took advantage of the time that I went out and did things or that I read a lot of books. But I, I started to sleep in and I started to care less and less about working on projects. I would stay in bed even though I was awake. This blankness would come over me, and it just seemed fine to do nothing. All of the things I'd promised I'd do fell away, and other people kind of fell away too. I stopped keeping in touch. I let conversations die. I thought that my technical contributions to the world were over with, and that maybe I'd just work that bookstore job for the rest of my life. I was by myself, and I thought that was all right. I thought. That's how it is, really. Everyone's alone. I was 31 when I left Soren's group. Now I'm 34. I just slept into my mid-30s. So, now here I am. Evelyn, I'm sorry. I'm sorry for not saying something this whole time. I should have contacted you. It's all right. You had to live your own life. Right? You notice someone isn't posting and it's just like, maybe they're taking a break. I understand. Well, I hope you feel better now. I suppose that sometimes it takes a while. Maybe. I don't know what to think anymore. I'm not even sure I know how to think anymore. Then forget it for now. Hey, Evelyn. Yeah? You want to get super high and watch cyber goth music videos? I... <laughs> you heard me. Te acepto lo primero, pero lo segundo no. Te acepto lo segundo, pero lo primero no. Lo siento, debería ir marchando. Colocón, dice. <ríe> no, debería ir marchando. I'm sorry. I should get going. Yeah, I understand. Un colocón, dice. <ríe> Esa noche di vueltas y vueltas en la cama. No dejaba de hacerme preguntas sin respuesta. ¿Qué debería hacer? ¿Quién debería ser? Ahí está, capítulo 5. Lo suponía yo. Digo, tenemos que estar ya cerca del capítulo. Terminándolo. Genial. Muy bien. Pues nada, me parece un buen momento para dejarlo. Otro vídeo más. Pues mira, esta serie al final se va a quedar un poquito más larga. Sí, sí, sí. Lo estoy haciendo capítulo a capítulo y así entonces es mucho más fácil. Porque como es mucho texto, mucho texto, puede ser un poquito más tedioso. ¿eh? No es como los juegos a los que estamos acostumbrados a ver aquí en el canal. Así que me parece bien hacerlo así. Pues nada, jóvenes, espero que lo estéis disfrutando. Si es así, darle un maravilloso y precioso like, por favor, y suscribiros a este también maravilloso y precioso canal que es Juegos Perdidos. Ha sido un placer. Cuidaros mucho y hasta más ver.